在视频开始之前呢，小伙伴们可以把自己现在在用的显示器尺寸打在弹幕上，让我康康大家用的哪种尺寸最多？前几天 LG 听说我还在用二十七英寸的显示器打游戏，于是直接寄了一台四十八英寸的显示器过来。嗯，尺寸这么大，确定不是电视吗？好家伙，这全身上下跟显示器沾边的，就只有这个名字了。别的先不说，大家可知道四十八英寸的显示器有多大吗？普通的二十七英寸显示器放在它旁边，就像一台 iPad 一样。点亮显示器以后呢，四 K OLED 确实效果不错。对比普通 LCD 显示器，屏幕色彩和显示黑色的纯净度完全不是一个等级的。如果这个时候再开启一下 HDR 效果，打开一个老头环，我差点还以为这是在海拉路呢。直到大叔守卫看见了我。我之前打 FPS 一直用的是二十七英寸二百四十赫兹的游戏显示器，这个显示器真的就是参数拉满。然而 OLED 显示器的响应时间还是秒杀它。FPS 大佬就要说了，二十七英寸打 FPS 我都嫌大，你整个。十八英寸的来，你看就是不会玩。其实因为 OLED 的响应时间真的够低，所以打竞技游戏操作变形还不会很严重。这里我就给大家看看我妹在用的这个镜面显示器，这是手工艺人自己 DIY 的，也没有做抗反射，关掉之后都可以当做镜子来用了。啊，这不是能用吗？压榨员工了，属于是。这个屏幕有一个低反射处理，所以即使是在室内非常明亮的环境下，我也能直接嘎嘎乱杀，嘎嘎乱杀。而且哦，你看看这个尺寸 ，FPS 就跟自带背景一样，再加上它是 4K 屏，在以前屏幕上呢，几个像素的小人直接高清重置。不过有一个问题哦，之后我要是再打不中原处的人，你就很难跟我的队友狡辩了。嗯。如果觉得画面还是很大，其实还有一些骚操作。显示器预设了两个超宽屏模式，可以一键设置成二十一比九，甚至是三十二比九的比例，瞬间化身四十五寸超长带鱼屏，打开 L L 直接可以从下路看到一塔。之前我用电视就真的很麻烦，很麻烦。每次电脑开机之后呢，哎，电视是不会自己开的，我还要用遥控器自己打开。虽然四十八 G Q 九百长得有点像电视，但人家真的是一台显示器。至于这个四十八英寸的显示器会不会太大，主要还是取决于你的桌宽了。我现在这个八十厘米的桌子呢，感觉正好合适。但如果只有七十或者是六十厘米的话，就会变成这个样子。喜欢用手柄打游戏的小伙伴还好，毕竟可以闲一场。All right, it's gonna be a good night. Play with the boys. Play some video games. Stay up all night. Man, let's go. Fuck, I'm tired. 下面这个底座呢，就真的只是一个底座，除了能把显示器立起来以外，没有任何可以调节的功能，旋转、升降、俯仰全都打没。不过显示器大也有大的好处，那就是有空间可以放更大的扬声器了。普通显示器都在用二瓦或者是五瓦的扬声器，它直接内置了二十瓦的立体扬声器。来看，四十八 GQ 九百是四边窄边框，中间有一个小下巴，凑近一看呢，是一个三点五毫米耳机接口。想想我其他显示器都是怎么接耳机的，这总不能插背面吧？确实合理。这个口呢是二合一的三点五，就是可以支持麦克风的那种，还支持 DTS 三 D 音效。再来看一下显示器的侧面，以前我的那台电视的厚度就已经很夸张了，没想到这个显示器居然还要更薄一点。众所周知，现在的电竞显示器如果没有 RGB， 都不好意思出来跟别人打招呼。毕竟 RGB 可以提升百分之三百的性能。这台显示器的两侧各有两个 RGB 灯条，有多种模式可以切换。背面正中位置是一个 Ultra Gear 的 logo， 整体也从过去传统的大红色设计换成了现在的紫色电竞风，配合 RGB 灯效，小伙伴们觉得这个外观可以打几分呢？那里面呢还附赠了一个这个，哎，不用怀疑，它就是遥控器。毕竟你看这么大一台显示器，你平时用的时候肯定要肯定原因那么一点点，对吧？想要调一下亮度或者是调别的东西的时候，就会变成这样，根本够不着。那所以说有了这个遥控器的话，那就方便很多啦。而且有一次因为我找不到这个遥控这个器了，所以我就顺手用 LG 电视的这个遥控器试了一下，对，好家伙，居然也可以控制。再来看一下这台显示器的参数，有三个满血的 HDMI 2.1 接口和一。
个 DP 1.4 接口，完美支持 4K 一百二十赫兹 VRR 和 HDR。大家都知道 OLED 还有一个问题啊，就是烧屏。毕竟作为显示器使用的话，难免会长时间显示静止画面。理论上呢，不管是 OLED 手机还是电视，只要是 OLED 就会烧屏。但像之前油管大佬测试过的 Switch OLED， 在完全没有防烧屏措施的情况下，静止三千六百个小时才会烧屏。正常情况下，应该很少人会用显示器显示同一个画面这么长的时间吧 ？LG 作为 OLED 大厂，肯定也是做了很多预防措施的，比如纯白显示面积越大，亮度就会越低。如果你猛切窗口的话，它就会变成这个样子，算是有利有弊吧。作为 LG OLED 电竞显示器的第一代产品。四十八 GQ 九百还是有很多亮点的，比如三个 HDMI 二点一接口，让你切换主机的时候不再需要拔插 HDMI 线。OLED 的屏幕显示 HDR 的画面效果极佳，非常适合用 PS 五、XS 叉这些次世代主机来玩一些三 A 大作。四 K 一百三十八赫兹的超高刷新率，要有超低的响应时间，对于高端 PC 玩家用来打一些 FPS 游戏也非常适合。好了，那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这期视频对你还有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。